Ongea vizuri. Sasa mimi napenda sana watu wa mpanda. Nawapendeni sana. Miaka miaka kumi iliyopita miaka kumi iliyopita mimi na mwenyekiti wa chama mwenyekiti wetu wa chama tulisimama uwanja huu huu ilikuwa mwezi wa tatu tarehe sikumbuki lakini tulikuja hapa miaka kumi iliyopita kuzungumza habari ya katiba mpya miaka kumi baadaye tumerudi kuzungumza habari ya katiba mpya sababu tulizozitoa miaka kumi iliyopita kuhusu haja ya kuwa na katiba mpya kwa nchi yetu leo hii zote zinabaki halali kabisa lakini zaidi ya hayo zaidi ya hayo hizo sababu zimeongezewa uhalali kwa hii miaka saba ya utawala wa makufuli na miaka miwili ya utawala wa Samia kama kama hatujajifunza kama hatujajifunza somo la katiba mpya katika hiki kipindi cha miaka saba basi tuna tatizo sasa kwa hiyo ndugu zangu kwa muda nilionao nataka tuzungumze maswala haya kauli mbiu kauli mbiu ya John Pombe Magufuli ilikuwa hapa kazi tu kauli mbiu ya Samia Suluh Hassan ni kazi iendelee swali tunalohitaji kuliuliza na kulipatia majibu ni kazi ipi inayotakiwa kuendelea miaka kumi iliyopita nilipokuja na mwenyekiti hapa kulikuwa na ufisadi mkubwa sana tulikuwa tulikuwa tumeshaipua ule wizi wa shilingi bilioni sita ulioruhusiwa ulioelekezwa na Jakaya Kikwete ule wa Tegeta Escrow ndio bomu la Tegeta Escrow lilikuwa limelipuka bungeni leo hii miaka kumi baadaye mvipiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali anatuambia kwamba katika huu mwaka mmoja uliopita wa fedha peke yake fedha ambazo zimepigwa ni zaidi ya shilingi trilioni sita tri, trilioni mbili sasa mimi sijawahi kuona trilioni kwa msiniulize ikoje kwa kama ilikuwa ufisadi wakati wa kikwete ukaja ufisadi wakati wa, wa mwenda zake kwa ushahidi wa, wa ripoti ya mvipiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali wa mwaka huu ufisadi ni mkubwa zaidi leo kuliko ilivyokuwa siku za nyuma kwa sababu za kudai katiba mpya za wakati ule ni kubwa zaidi leo kuliko ilivyokuwa wakati ule ile nchi hii miaka yote miaka yote nchi hii imekuwa inaonea watu sana nye watu wa rugu wakatavi na watu wa nchi nzima hii kuna janga katika nchi yetu la unyang'anyi wa ardhi kuna janga la wananchi kunyang'anywa wa ardhi na serikali na vyombo vyake kuna janga la wafugaji kunyang'anywa mifugo kunyang'anywa mifugo na, na, na kuuawa na kuumizwa na nini hili janga ni la kitaifa kila mahali penye hifadhi ya taifa ni janga kwa 
wananchi wanaoishi maeneo jirani nasikia nimeambiwa sasa mkoa wa Katavi ndio unaoongoza kwa kupiga minada kwa kupiga mnada ngombe wa wafugaji wa mkoa huu kila wiki kila wiki karibu kila wiki kuna mnada wa mifugo ya wananchi waliowanyang'anya watu wa, 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 wa kwenye hizi hifadhi na yote hii inatokea tukiwa na rais anayepamba nchi nzima kwa mabango anayosema nani kama mama ni mama wa aina gani anayeruhusu wananchi waumizwe kiasi hiki nchi hii nchi hii kila mahali ambapo tumepita katika hii mikutano mimi nilianza tarehe saba jumapili mbili zilizopita kila mahali ambapo tumepita wananchi wanalalamika tasaf 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 badala ya pesa za tasaf kusaidia wananchi maskini imekuwa ni namna ya kuwageuza wananchi kwa magreda ya kulima barabara kuchimba mabao na mitaro badala ya tasaf badala ya tasaf kuwa kwa ajili ya watanzania wote maskini sasa tasaf imekuwa ni mali ya wana CCM usipokuwa mwana CCM unaambiwa upate hela ya tasaf na haya yote yanafanyika haya yote yanafanyika huku tukiambiwa nani kama mama amesema mwenyewe kauli mbiu yake kazi iendelee kazi ipi iendelee hii ya kunyanyasa watu hii ya kunyanganya watu mali zao hii ya maisha magumu ndio kazi ambayo inaendelea ndugu zangu kila mahali ambapo tumepita kila mahali ambapo tumepita wananchi wanalalamika maisha magumu maisha magumu chakula wanaokula milo mitatu kwa siku wamekuwa wachache zaidi watu wanashindwa watu wanashindwa wanashindwa kupata chakula sio kwa sababu tuna njaa sio kwa sababu hakuna chakula kwa sababu chakula kimekuwa bei ghali sana mchele bei sawa na sembe nyama bei sawa na maharage na mchicha haushikiki vile vile ngano ndio usiseme ukiuliza kwa nini hakuna maisha kwa kani maisha ni magumu wanasema ah vita ya Ukraine haya maisha magumu haya maisha magumu ni maisha magumu kwa sababu sio ya vita ya Ukraine iliyoanza mwaka jana haya ni maisha magumu ya Samia Suluhu Hassan na chama chake cha mapinduzi ni rais ni rais wa nchi hii ndiye anayeruhusu kodi michango ushuru tozo ada kikokotoo na mambo mengine yote yanayohusu pesa yako rais ndio anayeamua bajeti iweje kwa sababu katiba yetu imesema bunge halitajadili jambo lolote linalohusu fedha mpaka jambo hilo lipate ridhaa kwanza ya rais kwa hiyo sio sio ni Samia haya maisha magumu sio ya Ukraine sio ya Mungu ni ya Samia Suluh Hassan Tujue mahala pa kuelekeza pa kuelekeza lawama na hasira zetu Tusipojua tutaanza kumlalamikia Mungu mpaji Mungu mpaji Mungu maana yake hawa wanaoipa hela zetu wamepewa na Mungu sio Mpaji Mungu namna gani watu wanaipa nchi namna hii Nye watu wampanda wa, wa kuna reli inakuja hapa sio? Si kuna reli inakuja hapa mpaka Kaliua kuungana na inayotoka Tabora mpaka Kigoma. Sasa mnafahamu ile habari ya SGR ile reli ya Magufuli. Kipande ambacho kimeshalipiwa hela mpaka sasa hivi kutoka 
kutoka Tabora kuja kwenda Kigoma kina kilomita 165 katika hizo kilomita 165 kwa kila kilomita moja wameongeza cha juu wameongeza cha wizi shilingi bilioni zaidi ya bilioni mbili na nusu kwa kila kilomita moja kwa kilomita 165 na haya ni maneno ya mdhibiti na mkaguzi mkuu hesabu za serikali wameongeza shilingi bilioni na saba hiki kipande cha kutoka Tabora kuelekea Kigoma kwa kutoka kipande cha kutoka Tabora kwenda Mwanza kilomita 368 wameongeza cha juu kwenye gharama za ujenzi cha wizi shilingi bilioni trilioni sio bilioni trilioni moja bilioni moja na ushe. Sasa hapo wala tujazungumza kutoka Tabora kwenda Dar es Salaam. Ni madudu matupu, ni wizi mtupu. Na mtu wa kwanza anayepokea ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu hesabu za serikali si mwingine nani kama mama. Kazi iendelee. Wanapotuambia kazi iendelee manake ndio hiyo manake ndio hiyo sasa nchi yetu hii mheshimiwa mwenyekiti na waheshimiwa wananchi wa mpana janga letu limekuwa mfumo wetu wa katiba hilo ndio janga la nchi katiba yetu hii katiba yetu imetengeneza Mungu wa nchi hii sio ile Mungu mnayemuomba kanisani imetengeneza Mungu tunayemuomba sisi wa Tanzania utaona kila mtu na kabakuli kaombaomba mheshimiwa rais tunataka hiki mheshimiwa rais tunataka kile huyu Mungu wa Tanzania rais ametengenezwa na katiba tulionayo na alitengenezwa na mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwaka mbili huu taratibu wa kuwa na rais ambaye ana mamlaka hayaelezeki ndio maana wasomi kama kina profesa Kabudi pewa ubunge tu anasema mheshimiwa Mungu umenitoa jalalani <laughs> huyu Mungu huyu huyu Mungu wa Kabudi huyu ndio janga la nchi hii kwa mamlaka alionayo kwa mamlaka alionayo kila mtu anayekuumiza wewe mwananchi ni mtu wa rais wote ni wa kwake kwa kuwateua moja kwa moja au kwa kuwasimamia kama msimamizi wao mkuu wa nidhamu rais ana mamlaka ya kuondoa mtumishi yeyote wa umma kwenye utumishi wa umma wanaishi kwa sababu wako makazini kwa sababu ya rais. Hiyo ni nje ya kile nilichosema kwamba masuala yote ya fedha ni ya kwake. Sasa watu wote hawa ambao wanateuliwa na rais moja kwa moja au kwa kupitia taasisi zingine, wote hawa wanapotuumiza hawawezi kuwajibishwa kwa sababu sio wa kwetu mtendaji wa mtaa au wa kijiji akipiga hela zenu hamna lolote la kumfanya kwa sababu hamjamweka madarakani mtendaji wa kata akipiga hela za kata hamna chochote cha kumfanya sio wa kwenu mkurugenzi wa halmashauri akipiga mabilioni kwa ajili ya miradi yenu ya maendeleo hamna cha kumfanya ni mteule wa rais dc akitesa watu hapa akinyanganya mifugo akinyanganya mazao hamna chochote cha kumfanya kwa sababu ni mtu wa rais na mkuu wa mkoa na mawaziri na majaji na kila mtu anayeweza kukuumiza we mwananchi hii ndio hali halisi ya nchi yetu kikatiba tangu mwaka mbili matokeo yake ni nini wizi wote huu tunaouzungumza rais asipochukua hatua hakuna hatua inayochukuliwa ndio maana tunazungumza habari ya wizi wa matrilioni utasikia mtu amesimamishwa kazi utasikia mtu amefukuzwa kazi utasikia mtu ameshtakiwa kwa sababu rais 
hajaamua na upigaji upigaji unaanzia ikulu sasa hoja kubwa hoja kubwa ya katiba ya miaka yote tangu tumeanza kudai katiba mpya ni kwamba tum, tumtengeneze huyu Mungu wa nchi tumfanye awe binadamu tumrudishe awe binadamu tunamrudishaje kuwa binadamu tutengeneze katiba mpya itakayomnyang'anya rais madaraka meo manake hayo madaraka ndio yanayotupa shida kila mahali kwa swala kubwa la katiba miaka yote limekuwa kumpunguzia rais madaraka sasa rais wetu amesema hadharani mara moja mara mbili mara kadhaa kwamba sasa na yeye anataka katiba mpya ungetegemea kwamba katika mambo ambayo yamelalamikiwa na wananchi kwamba ndio yanayosababisha matatizo yote haya angeacha kuyafanya hajaacha kuyafanya mwasho mwenyekiti mwenyekiti wetu huyu mnafahamu aliharibiwa sana biashara zake biashara zake za Dar es Salaam vurugwa bomolewa vitu kuharibiwa mashamba yake nyumbani kwake alikozaliwa vurugwa haribiwa kila kitu na kazi ilifanywa na mkuu wa wilaya anaitwa Glasius Biakano alipo mharibu mwenyekiti namna ile badala ya kushughulikiwa akapandishwa cheo kuwa mkuu wa mkoa wa Mtwara hiyo ilikuwa wakati wa John Pombe Magufuli alipoingia mama ma, nani kama mama anazungumza maridhiano anazungumza reform anazungumza tupendane tukafikiri atachukua hatua kwa hawa waliokuwa wanavuruga nchi hao amemchukulia hatua bwana Sabaya mrithi wa Biakanwa kama mkuu wa wilaya ya Hai Bia, Sabaya peke yake Biakano aliyekuwa mkuu wa mkoa kwa sababu alishavuruga na kule akapelekwa kuwa afisa mkuu wa ubalozi wa Tanzania Korea ya Kusini Juzi kuachia jana rais amemteua Glasius Biakano kuwa balozi kamili Kuwa balozi kamili Huku anazungumza tupendane huko anazungumza tupendane turidhiane tuanze mahusiano mapya wale waliofanya uhalifu wa waziwazi sio anawachukulia hatua anawapandisha vyeo sio biakano peke yake aliyemsingizia mwenyekiti kesi ya ugaidi alikuwa nani ramadhani kingai ramadhani kingai na ramadhani kingai kesi zote za kwangu za dar es salaam mheshimiwa mwenyekiti ni za Ramadhani Kingai na za Kamili Usuambura. Sasa tulitegemea kwa rais ambaye amezungumza jinsi ambavyo Watanzania wameumizwa kwa kufunguliwa kesi za uongo. Tulitegemea atawachukulia hatua vinara wa kufungua hizo kesi za uongo. Ni badala yake Kamili Usuambura ni mkuu wa jeshi la polisi sasa. Na Ramadhani Kingai ni msaidizi wake. Ulimi ulimi mmoja unaimba mapendano, ulimi mwingine kazi iendelee. Kazi ya magufuli iendelee. Ndimi mbili kama nyoka. Sasa hilo huo ni mfano wa kwanza. Namalizia mwenyekiti aje. Mfano wa pili ambao ni wakutisha zaidi mwasho mwenyekiti ni huu ambao umekuja wiki iliyopita jana kuna mtu amenitumia amenitumia message amenitumia muswada wa marekebisho ya sheria ya idara ya usalama wa taifa na ujasusi 
ambao umechapishwa kwenye gazeti la serikali la wiki iliyopita tarehe 15 Sasa nyie watu wa Mpanda na wa Tanzania mnafahamu katika watu ambao wameumiza sana wananchi katika nchi hii ni watumishi na watendaji wa idara ya usalama wa taifa katika watu wametu sisi wanachama wa vyama vya upinzani na viongozi wao wa idara ya usalama wa taifa katika watu waliokuwa mstari wa mbele kuvuruga uchaguzi wa mwaka mwaka 2020 idara ya usalama wa taifa wakitembea na yale magari yao ya, 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 ya double cabin zile zina namba DFP namba za miradi kwa miaka mingi idara ya usalama wa taifa lilikuwa ni jeshi binafsi la rais jeshi binafsi la rais kwa miaka mingi lakini sheria ya idara ya usalama wa taifa na ujasusi iliyoletwa na, na, na rais mkapa mwaka tisina sita iliwakataza idara ya usalama wa taifa kufuatilia wapinzani kufuatilia watu wanaoipinga serikali ndio sheria inavyosema ni marufuku kwa idara ya usalama wa taifa kufuatilia watu wanaoipinga serikali angalieni mwenye nayo kifungu cha tano mbili b cha hiyo sheria ni marufuku kwa hao watu kutufuatilia sisi tunaoipinga serikali na inasema kitu kingine idara ya usalama wa taifa haina mamlaka ya kukukamata wewe au kukamata mtu yeyote yule hawana police powers lakini hii miaka ya magufuli wameteka nyara watu wamepoteza watu wameumiza watu wameua watu uchafu mtu uchafu mtu sasa nilikuwa nasema ile sheria ya mwaka 98 na iliyotungwa na Mkapa iliyokuja wakati wa Mkapa iliweka masuala ya usalama wa taifa shughuli za usalama wa taifa chini ya mamlaka ya waziri anayehusika na mambo hayo miaka ile alikuwa George Mkuchika na, na kina nani yule walipeleka ubalozi wa Marekani baadaye nani yule masilingi sheria iliwaweka nini iliweka idara ya usalama wa taifa katika shughuli za uendeshaji wa, wa, wa kazi zao chini ya mamlaka ya, ya, ya nani ya waziri waziri anayehusika sasa kwa huu muswada ulioletwa juzi tarehe 15 wiki iliyopita waziri amenyang'anywa hayo mamlaka ya kusimamia shughuli za kila siku za operesheni za idara ya usalama wa taifa badala yake muswada unapendekeza kwamba shughuli hizo hiyo kazi ya kusimamia shughuli za kila siku za idara ya usalama wa taifa inakuwa moja kwa moja kwenye mikono ya rais maana yake ni kwamba sasa tutakao tunashughulikiwa kwa amri ya rais moja kwa moja pili pili nimesema kwamba kwa sheria ya mkapa idara ya usalama wa taifa haina mamlaka ya kukamata wewe haina mamlaka ya kuja kwenye mkutano hapa kunusanusa kusikia nani amezungumza vibaya juu ya au juu ya CCM hawana mamlaka hayo muswada huu unapendekeza kwamba sasa wawe na mamlaka hayo wewe na mamlaka ya kuja kutusikiliza tukipanga mbinu za kuiondoa CCM kuja kutusikiliza sio watusaidie waje watusikilize ili watushughulikie mnanifahamu tatu tatu mnafahamu wakati wa uchaguzi mkuu wagombea uraisi huwa wanapata ulinzi wa polisi mimi nilikuwa na ulinzi wa, wa, wa polisi 2020 kila mahali nilikoenda jeshi la polisi hawa polisi hao pamoja na matatizo yao yote pamoja na matatizo yao yote katika shughuli za uendeshaji wao wa kaza kila siku hawako chini ya mamlaka ya rais wako chini ya mamlaka ya IGP 
na DCI na, na maafisa wengine wa polisi. Unanifahamu? Sasa muswada huu unapendekeza kwamba kazi ya kuwalinda wagombea uraisi wakati wa uchaguzi mkuu sasa itafanywa na idara ya usalama wa taifa. Ambayo muswada unapendekeza wawe chini ya rais moja kwa moja. Rais atakuwa mgombea kama mnavyoona anafanya kampeni mabango nchi nzima. Akiwa mgombea watu wake hao idara ya usalama wa taifa ambao sasa wako chini yake moja kwa moja watakuwa wanatufuatilia tuko nao tuko nao wanachukua siri zetu maana yake unaenda naye kila mahali alafu ikifika jioni au usiku wa reba anapeleka mpango mzima kwa rais kwa mgombea uchaguzi mwenzetu mnafikiri mwenyekiti tutakuwa salama kiasi gani tutakuwa salama kiasi gani kuwa na idara ya usalama wa taifa ambayo huwezi ukaipeleka mahakamani kwa sababu swada unasema hawapelekeki mahakamani huwezi ukajua huwezi ukajua mipango yao kwa sababu sheria inasema mambo yao hayatangazwi tutakuwa salama kiasi gani kwa hiyo tuna Rais anajiongezea ana, ana madaraka kwenye jambo mu, mu, muhimu na ambalo limeumiza watu kama hili katika kipindi ambacho anasema tuzungumze katiba mpya anaaminika anaaminika kiasi gani ulimi mmoja unazungumza amani ulimi mwingine unanoa mapanga wananchi wa mpanda tumwambie mheshimiwa rais kama anataka tumwamini huo muswada wa sheria ya kubadilisha sheria ya idara ya usalama wa taifa na ujasusi ambayo itaifanya idara iwe jeshi lake binafsi na jeshi la CCM hatuutaki anataka tumwamini aachane nao sasa la mwisho nimalizie nimalizie mwenyekiti aje Hapana. Hapana tuna mwenyekiti. Ni hivi? Ndugu zangu. Ndugu zangu. Nchi yetu hii. Na mnafahamu wala tuzungumzi vitu vya vigeni. Nchi yetu kila mahali kumeharibika. Kila mahali kumeharibika. Na hawana mpango na hawana uwezo wa kurekebisha chochote kilichoharibika. Mmemsikia katibu mkuu akizungumza habari ya ndege. Hajawaambieni tu kwamba tangu ameanza kununua hizi ndege hakuna faida hata moja. Hata moja. Maembe Sasa ukiona kumeharibika hivyo kila mahali ujue tatizo la kimsingi ni muundo wa utawala wa nchi katiba Unanifahamu ukiona kumeharibika kila mahali namna hiyo ujue shida ni mfumo wa utawala na mfumo wa utawala ndio katiba Na kama ni hivyo kama ni hivyo maana yake ni kwamba suluhu ya matatizo yetu ya msingi ni katiba vile vile tutengeneze katiba mpya itakayoondoa hawa miungu watu itakayoondoa hawa wezi itakayolinda haki zetu itakayolinda ardhi zetu itakayolinda pesa zetu itakayozuia serikali kututoza kututwisha mizigo mizito ya maisha magumu kwa sababu ya kodi wanazoiba kila siku wanaiba mpaka za mapolisi ama polisi hao wanakatwa kila mwezi pesa ya kuzikana hao hawaziki na serikali tena wanakatwa wana mishahara vinapelekwa mfuko wa kuzikana mvibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali anasema zimeliwa mwaka huu zimeliwa za polisi kuzikana 
za uniform za polisi zimeliwa za pensheni za polisi zimeliwa hiyo nchi hiyo nchi nayo inayoibia mpaka mapolisi wake hiyo nchi inahitaji katiba mpya mheshimiwa mwenyekiti karibu uzungumze na wananchi wa mpanda na washukuru sana mungu awabariki